കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണണം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസിലുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ആ വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളിത് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബെൽബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ലഭിക്കും ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഫേസസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിങ് അതിൻ്റെ പേര് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഡീബഗ്ഗിങ് അതായത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് അൽഗോരിതം ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ടു സോൾവ് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളി എക്സെപ്റ്റ് ലൂപ്പിംഗ് ലൂപ്പിംഗ് ഒഴികെയുള്ള സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമാണ് നിങ്ങളിത് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്കിത് ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഫേസസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിങ് ലിസ്റ്റ് ഉള്ളി അപ്പോൾ നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ വിവിധ സ്റ്റേജസ്സാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ വിവിധ സ്റ്റേജസ്സാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് അൽഗോരിതം ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് കോഡിംഗ് ദ പ്രോഗ്രാം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡീബഗ്ഗിങ് എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പറ്റത്തു ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു കമ്പനി എല്ലാ ഐ ടി ഐ ടി സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കി അവരെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ള അല്ലെ ഇൻഫോ പാർക്കും ടെക്നോ പാർക്കും അവിടെയൊക്കെ ധാരാളം കമ്പനികളുണ്ട് ഈ കമ്പനികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാം എഴുതി ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിനെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവർ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് ഹൗ ടു മേക്ക് എ ഗുഡ് പ്രോഗ്രാം അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനമാണ് അവിടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് പഠിക്കണം ആ പഠിച്ച പ്രശ്നത്തിന് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പ്രിപ്പയറിംഗ് അൽഗോരിതം ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് അൽഗോരിതം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അൽഗോരിതവും ഫ്ലോ ചാർട്ടും വരയ്ക്കണം ഈ അൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അൽഗോരിതം വരച്ചതിനെയും ഫ്ലോ ചാർട്ടിനെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കോഡ് ചെയ്യണം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് എഴുതണം സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ എഴുതണം എന്നിട്ട് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഈ എഴുതിയ ഭാഷകൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആയാലും ജാവ ആയാലും ഏത് ഭാഷയായാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലാണത് ആ ഇംഗ്ലീഷാണത് പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടറിനത് മനസ്സിലാകത്തില്ല അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് അതിനെ തർജ്ജിമ ചെയ്യണം അതാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അഞ്ചാമത്തത് ഡീബഗ്ഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതാണ് ഡീബഗ്ഗിങ് അടുത്ത എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈ നടത്തിയ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് അത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ ആണ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ എഴുതി ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ പിന്നെ പേപ്പറിലായിട്ട് എഴുതി ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെൻഡ്രൈവോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണം ഇതാണ് ഫേസസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം ഇതൊരു മൂന്ന് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പേര് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഈ ഫേസസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കത് ലഭിക്കും ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡീബഗ്ഗിങ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ഡീബഗ്ഗിങ് ഡീബഗ്ഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് അതിനകത്തിലെ എറേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് ഡീബഗ് ബഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറേഴ്സ് മൂട്ട മൂട്ട എന്
എന്താണ് സിൻഡാക്സ് എറർ വെൻ ദ റൂൾസ് ഓർ സിൻഡാക്സ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് നോട്ട് ഫോളോഡ് സച്ച് പ്രോഗ്രാം എറേഴ്സ് ഇൻവോൾവ്സ് ദറ്റ് സിൻഡാക്സ് എറർ നമുക്ക് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നതിന് ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ആദ്യ ഹാഷിംഗ്ലോഡ് ഐ ഒ സ്ട്രീം യൂസിംഗ് നെയിം സ്പെസ് ജി ഡി ഇൻ ടു മെയിൻ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ കോമ ഇടണം കുത്തിടണം എവിടെയൊക്കെ ഇടരുത് എവിടെയൊക്കെ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ റൂൾസ് വയലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചിലപ്പോഴും അറിയാതെ തന്നെ അങ്ങനെ കടന്നു കൂടുന്ന തെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സിൻഡാക്സ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എറാണ് ലോജിക്കൽ എറർ ഡ്യൂ ടു ദ ഇംപ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാംസ് ലോജിക്ക് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം തെറ്റെന്ന് കാണത്തില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ലോജിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ആ ലോജിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള എറേഴ്സിനെയാണ് ലോജിക്കൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു ഇംപ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാംസ് ലോജിക് മൂന്നാമത്തതാണ് റൺ ടൈം എറർ ഇതാണ് ഡ്യൂ ടു ഇന്നപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് എൻകൗണ്ടേഡ് ഇൻ ആൻ ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ സിൻഡാക്സും കാണത്തില്ല ലോജിക്കൽ എറർ കാണത്തില്ല പക്ഷേ റൺ ടൈം എറർ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എറർ കാണും ചില മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ കാണും സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ചില മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ കാണും ഇന്നപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് എൻകൗണ്ടേഡ് ഇൻ ആൻ ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡാറ്റകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് ഈ റൺ ടൈം എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നര ഡീബഗിങ് എന്താണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എറേസ് എളുപ്പമെന്ന് പഠിക്കാം വളരെ ഈസിയായ രീതിയിൽ പഠിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇനിയും അടുത്ത് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അൽഗോരിതം എന്താണെന്നാണ് അൽഗോരിതം മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഫൈനൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് നമ്മൾ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അൽഗോരിതം ഇസ് ദ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഓർ അൽഗോരിതം മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ഫൈനൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ഏത് ഡെഫിനേഷൻ എഴുതിയാലും നിങ്ങൾ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ അൽഗോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഏതൊക്കെയാണ് വേണം എന്നുള്ളത് അല്ലേ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പ്രിപ്പയറിങ് അൽഗോരിതം ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇനി എന്താണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതിയ അൽഗോരിതത്തെ പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചിത്രം രൂപത്തിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഈസ് ദി പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം അതാണ് നമ്മൾ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടിന് ചില സിമ്പലുകളുണ്ട് ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് സിമ്പൽസോട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ട് സിമ്പൽസ് നമുക്ക് ഫ്ലോ ചാർട്ട് സിമ്പൽസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്ലോ ചാർട്ട് സിമ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ടെർമിനൽ സിമ്പൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ വിത്ത് റൗണ്ടഡ് എഡ്ജ് അത് നമ്മൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പാരലോഗ്രം തന്നെ കാണുന്ന പാരലോഗ്രം ആണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രോസസ് ഏതാണ് ഈ കാണുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ ഡിസിഷൻ റോംബസ് സിമ്പിൾ ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ഫ്ലോ ലൈൻ ആരോ മാർക്കാണ് കണക്ടർ ഇവിടെ ഒരു റൗണ്ട് വരയ്ക്കും അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ആരോ മാർക്കും കാണും അതാണ് നമ്മളീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ്ട് ഈ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം ടെർമിനൽ സിമ്പൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് പാരലോഗ്രം സിമ്പൽ ദെൻ പ്രോസസ് സിമ്പൽ ദെൻ ഡിസിഷൻ സിമ്പൽ ദെൻ ഫ്ലോ ലൈൻ കണക്ടർ അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിൾസാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണുന്നത് ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ച് വെച്ച് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിമ്പിൾസ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ടുകൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളത് ഒത്തിരി കോംപ്ലക്സ് വേണ്ട
ഇതാണൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ സിമ്പിളുകൾ വരച്ച് വെച്ചാൽ തന്നെ മാർക്ക് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ അല്പം അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയായത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു അൽഗോരിതമാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അൽഗോരിതം ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ഓഫ് ടു രണ്ട് നമ്പർ തരും അതിൻ്റെ ബിഗസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ളു അതിന് നമുക്ക് അൽഗോരിതം എഴുതാം സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ടു ഇൻപുട്ട് എച്ച് വൺ കോമ എസ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഇഫ് എച്ച് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എസ് ടു ദെൻ പ്രിൻറ്റ് എച്ച് വൺ എൽസ് പ്രിൻറ്റ് എസ് ടു എൻഡ് ഓഫ് ഇഫ് സ്റ്റോപ്പ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടും സ്റ്റോപ്പും അൽഗോരിതത്തിലുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായ രീതിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ രണ്ട് ഹൈറ്റ് തന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വാല്യൂ തന്നാൽ അതിലെ വലുത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു അൽഗോരിതമാണത് ഇനി അതിനെ നമുക്ക് ഫ്ലോ ചാർട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം എന്താ കിടക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻപുട്ട് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു ഈസ് എച്ച് വൺ റോംബസാണ് കമ്പാരിസൺ നടത്താൻ വേണ്ടി റോംബ സിമ്പിളാണ് ഈസ് എച്ച് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് ടു അതിന് രണ്ട് ഒരു എൻട്രിയും രണ്ട് എക്സിറ്റുമാണ് ഒന്നുകിൽ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ യെസ് ആണെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് എൻ വൺ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക വലുത് നോ ആണെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് എച്ച് ടു എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശരിയല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ഹൈറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഹൈറ്റിനെക്കാട്ടിൽ വലുതാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഹൈറ്റാണ് വലുതെന്ന് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഹൈറ്റ് ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സിമ്പലുകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരട്ടെ ആ സിമ്പലുകൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടൻറ്റുകൾ എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ടും രണ്ട് അൽഗോരിതവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വിഷയങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ പിന്നെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെമ്പറാകാനുള്ള ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെമ്പറാകാം ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബെൽബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രൊസീജർ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അതുകൂടെ കാണുക കണ്ടേച്ചത് കാണുക ഓക്കെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത